este es su programa Impacto Económico. Mi nombre es Jorge Durán y como cada semana vamos a estar hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente a su bolsillo. Recuerden que nos pueden estar viendo a través del canal 18.1 de, de Televisión Abierta, 118.1 de Mega Cable y a través de nuestras redes sociales. Y también recuerden que si no pudieron ver un programa, pues lo pueden ver posteriormente en la página de Impacto Económico, siempre compartimos la liga. Y bueno, pues el día de hoy quiero, quiero comenzar presentando a mis compañeros de conducción. Y bueno, voy a comenzar por las mujeres. América Muñoz, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Como siempre, es un placer estar con ustedes como cada viernes compartiendo temas importantes. Pues bienvenida, América. Bueno, pues Arturo Cuanquiú, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bien, mi estimado Jorge, y listos para hablar de la cruda, ¿eh? Aguas, ponga atención porque vamos a dar tips muy importantes. Cruda financiera, ¿eh? Así es, que tenemos un tema bastante interesante. Y también la verdad, el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado pues que tiene que ver mucho con este tema que vamos a hablar de hoy, precisamente el tema psicológico. Y él es, él es Javier Merino López, es socio director comercial de SOC Pat Partner Consulting, no sé si lo, lo pronuncié bien. Perfectamente, Jorge. Él es psicólogo y también está muy, muy relacionado con el tema financiero desde hace tres años. Y bueno, ¿quién mejor para que te presentes tú? ¿Cómo estás? Muchísimas buen, gracias, Javier, bienvenido. Jorge. La verdad fue un gusto estar aquí con ustedes. Cuando me invitaste, que ayer me llamaste dije, eh, diciéndome si me apetecía venir, pues la verdad me ha hecho mucha ilusión y encantado, eh, encantado de estar con ustedes. Pues bienvenido y ojalá y nos puedas estar acompañando constantemente aquí en el programa para tu aportación como claro en tu, sí. con tu expertise, con tu formación, la verdad nos va a aportar mucho para el programa. Cuenta con ello, Jorge. Pues el día de hoy vamos a hablar de la cruda financiera. ¿Qué es esa cruda financiera? Esos gastos que nosotros pues hacemos sin darnos cuenta y a veces rebasando nuestro, pues nuestro ingreso, ¿no? Pasar ahorita una fecha fuerte, diciembre, mucha gente recibió aguinaldo y, y la verdad es que la gente no lo supo administrar y ahorita comienza el año, se vienen gastos pues, de pago de predial, pago de control vehicular, muchísimos pagos y la gente realmente no está preparada y ahí es cuando viene esa cruda, como cuando nosotros comemos de más, cuando tomamos alcohol de más ¿Y qué pasa el otro día? Pues tenemos ese mal sabor de boca, esa cruda financiera, esa cruda moral que nos hace sentir mal a nuestro cuerpo. Pues lo mismo pasa en las finanzas, cuando nosotros gastamos más de lo que estamos ganando. Y les quiero comentar que muchas personas este, se pueden dar cuenta de que hay señales, hay señales para esto de la cruda financiera, principalmente... Tú estás utilizando más tu tarjeta de crédito, ¿por qué? ¿Por qué la puedes estar utilizando más? Pues porque no te está alcanzando el dinero, porque no eres bien administrado. Si una persona, por ejemplo, no se está pegando al presupuesto, es porque tiene, posteriormente va a tener una cruda financiera. Si estás solicitando, imagínate que cada mes estás pagando tú tus gastos normales, pero realmente no te está entonces, ¿qué haces? Pides un crédito de nómina. ¿Para qué? Para que alcances a terminar la quincena. Si es un crédito de nómina, que lo vas a pagar por 12 o 24 meses. ¿Pero qué pasa al siguiente mes? Pues lo único que hiciste fue solventar el gasto de ese mes, pero en los siguientes meses ya no vas a poder pagar ese crédito de nómina. ¿Por qué? Porque el verdadero problema está en la administración de tus finanzas y en que no estás llevando un muy buen presupuesto. Y bueno, pues qué mejor poder comenzar con los, con los expertos el día de hoy que nos tienen pues ahí algunos temas. Por ejemplo, América, quisiera que nos platicara sobre las decisiones financieras más, in, más comunes que tomamos sin pensar, principalmente esto a mediano y a largo plazo. Claro que sí, Jorge. Como lo dijiste muy acertadamente, nos dejamos llevar por emociones. Venimos de una temporada muy acelerada de gastos, en la que hay, si bien hay abundancia, porque reci algunos reciben aguinaldo, bonos o simplemente ahorraron todo el año o acumularon eh, ganancia todo el año. Y pues esta época de abundancia nos afecta en cierta medida a tomar malas decisiones no bien valoradas porque gastamos más de lo que podemos gastar, vivimos eh, más, el que nos dé esa cruda financiera es porque vivimos arriba de nuestras posibilidades, o sea, gastamos eh, eh, más de acuerdo a las posibilidades que tenemos, a los ingresos que tenemos, no tomamos en cuenta ese presupuesto del que nos comentas, 
eh, hacemos nuestro presupuesto o en el peor de los casos ni lo hacemos y esto nos va a afectar en gran medida esta este y después nos va a dar esta cruda financiera. Ahorita en enero nos estamos dando cuenta que llega el, el estado de cuenta que debes más de lo que tenías eh, pensado eh, te aceleraste con los regalos, con las compras, con los descuentos y dijiste me lo merezco, pero ¿qué pasa? Pues en realidad no te lo merecías porque o quizás no sí te lo merezcas, pero no lo tienes contemplado. Posibilidades, pero no está de acuerdo a tus posibilidades y esto te va a generar más problemas que beneficios. Entonces, esta, eh, bueno, esto nos sirve como reflexión. Eh, de no gastar más de, de esas posibilidades que tenemos, de hacer un balance. Eh, esto también nos ayuda porque estamos iniciando un año, todavía estamos en enero, y pues hay que hacer un balance. ¿Cuánto es lo que puedo eh, gastar? Eh, hay que eh, echarle lápiz a las deudas que tenemos y empezar a pagar, empezar a pagar por los créditos o por los, sí, por los créditos que tengan más intereses también destinarle una parte muy importante al ahorro, esa es una de las decisiones importantes que debemos hacer y pensar en el futuro, no solamente ahorrar para, para el momento y salir de, de esa deuda, sino también pensar en el futuro. Y es que fíjate que hablando de deudas que tú comentas, en México el 56.9% de los mexicanos tiene cualquier tipo de deuda. Estamos hablando que más del 50% de la población vivimos endeudados, vivimos con el crédito. Y estamos hablando que, por ejemplo, el total de los hogares mexicanos tienen deudas por alrededor, eh, sumando todos, de 1.6 billones de pesos. La principalmente pues, es la vivienda. Y digo, tú que conoces en el tema de vivienda, Correcto. muchísimos mexicanos se endeudan con, bueno, digo, invierten o se endeudan Correcto. para un crédito hipotecario sabes ni siquiera tomando en cuenta que no lo pueden pagar porque tienen algunos otros tipos de compromisos. Correcto. Y eso diría, es importante. Yo diría, Jorge, que digo el porcentaje que has dicho hasta se me ha hecho corto, no se me ha hecho chiquito. Así es. Yo diría que el 90% de la población mexicana tiene, tiene un cierto endeudamiento, ¿no? porque al final vivimos en una sociedad consumista ¿no? eh, donde, donde además tenemos una cultura, la cultura latina, es una cultura de capricho, ¿no? También, ¿no? Somos como muy caprichosos de también intentar acceder eh, a cosas que, que no podemos, ¿no? O sea, queremos antes comprar que analizar si podemos o no podemos, ¿no? Entonces, eh, eso en cuanto a lo que es el nivel de, de endeudamiento general, como un 90, yo diría un 95% de la población mexicana o de cualquier país tiene algún tipo de crédito, ¿no? Y sobre todo el tema de los créditos de casas, que al final es un producto financiero que nos permite comprar un bien inmueble. ¿no? Así es. Y fíjate que siempre lo he dicho, queremos vivir, observamos mucho a nuestro vecino país del norte y queremos pues, vivir como ellos, ¿no? culturalmente todo lo que nos transmiten y pues sí, definitivamente pues eso genera un endeudamiento financiero porque al querer comprar cosas que quizás en este momento no están en mis posibilidades, pero sí quiero llevar un cierto estatus de vida, un cierto nivel de vida, pues ahí están las consecuencias. ¿no? Y algo importante, arrancando el año, es los temas de los gastos extraordinarios, porque a lo mejor cubriste muy bien diciembre, planeaste tu arranque de año y ¡pum!, en enero te caen gastos extraordinarios que no estabas esperando y te sorprenden. Total. Oye, y digo, hablando en el tema psicológico, en el tema de los sentimientos, hay, hay algo que nos pega un poco a toda la gente y principalmente pasa en el mes de enero. Platícanos qué es el Blue Monday. Fíjate que esto es interesante porque así como festejamos el 14 de febrero, así como festejamos Navidad y algunas otras fechas importantes, está considerado enero que está el día más triste del año. Y eso está el lunes, el tercer lunes, justamente arrancando de la tercera semana de enero, ese primer lunes, porque, bueno, se termina la euforia de las festividades navideñas, todos contentos, todos felices, se combina con el clima que es bastante frío y además no solo eso, ¿no? También ya entras con la cruda realidad de ver tu estado financiero, de ver tu economía y de saber pues, qué es lo que vas a enfrentar para el siguiente año. Entonces, fíjate, está catalogado como el día más triste de la historia. Es una estadística fea, uh -huh. pero bueno, que es real. Y entonces, ¿yo qué sugiero? Hacer frente de manera inmediata. Es reflexionar qué es lo que está pasando, analizar la situación, gestionar si es necesario y entonces comenzar a enfrentar esta realidad de la mejor manera. 
manera optimista, eh, rodéate de personas extraordinarias, comienza a hacer ejercicio, es decir, trabaja en ti para que de esta manera pues, puedas tener un buen arranque para los siguientes eh, tanto días, meses y semanas. Yo creo que cuando pasa esto es un momento de revalorar, ¿no? de cómo, estamos, cómo están nuestras finanzas, cómo estamos gastando. Y yo creo que es momento de, tener, de poder involucrar a la familia, ¿no? a los hijos y a la esposa en las finanzas, de la, las finanzas personales. ¿Tú cómo, cómo recomiendas esta parte? Yo, la verdad, en lo personal, creo, bajo mi opinión, mi humilde opinión, Jorge, eh, creo que es importantísimo que la familia eh, esté involucrada en, en lo que son las finanzas de la casa. Cada familia es un mundo, ¿vale? Eh, eh, hay esposos que consideran que la economía es su responsabilidad y no tienen por qué rendir cuentas a nadie, sí. ¿no? Sí, se da mucho, ¿eh? Sí, se da mucho y sobre todo en las culturas latinas, repito, pues es una cultura que todavía nos queda mucho evolucionar porque es una cultura a un cierto grado machista, ¿no? Yo manejo las finanzas, yo soy el que traigo el dinero, eh, no voy a dejar que mi esposa sepa lo que gana, ni en lo que gasto, ni nada, y se le da una parte para hacer la, el, el mandado y hacer las compras, etcétera, y ya está, ¿no? Eh, pero hay de todo en todas las familias, ¿no? Luego también están eh, esposos responsables, hay esposas responsables y hay esposos que no lo son y esposas que no lo son, ¿no? Pero al final la carga en cualquier familia, en cualquier casa, hay muchas responsabilidades y una de ellas, y muy importante, es la responsabilidad de tener unas finanzas saneadas. Así ¿no? es. Eh, ¿Qué carga tan fuerte es? ¿no? ¿Qué cruz es para la persona que se echa eso a la espalda? El decir, esto lo llevo solo. ¿no? Pues qué mejor que involucrar... Sobre todo a los hijos cuando ya tienen una cierta edad. Yo tengo una niña de seis añitos y ya estoy intentando darle una cierta cultura financiera, ¿no? Oye, tienes que ahorrar, oye, esto es bueno que gastes, esto no es bueno que gastes. Y cuando ya los hijos tienen una determinada edad, yo, a mi parecer, creo que sí es bueno involucrarles para tomar determinadas decisiones, ¿no? Al final... Tres o cuatro cabezas piensan más que una, ¿no? Sí, y como siempre lo hemos platicado acá, es importante involucrar a los hijos desde pequeños. Bueno, ¿qué más que a la pareja, no? Porque a final de cuentas eh, son con quien tomas decisiones financieras importantes y también por lo regular y hoy en día ya eh, el espacio esposo y la esposa o la pareja en conjunto generan los recursos, ¿no? Completo. Entonces, cada vez es más importante y también involucrar a los hijos porque queremos que crezcan unos adultos que sepan manejar sus finanzas sí. sanamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no los involucramos desde pequeños? ¿En qué es el dinero? ¿Cómo se gana? ¿En qué trabaja papá? ¿En qué trabaja mamá? ¿Qué hace para generar esos recursos? ¿Cómo se gastan responsablemente? Para que el día de mañana sean unos adultos que tengan unas finanzas sanas y que el día que se independicen sepan cómo utilizar esos recursos, cómo hacer su presupuesto. Completamente. Hay que modelar con el ejemplo, ¿no? Siempre lo dicen, es lo mejor. Exactamente. Y bueno, empezar a trabajar en uno, ¿no? Como adulto, y sí, me parece importante involucrar en el caso que sea familia, pues a todos, ¿no? A todos. Y, y es la parte más importante para los pequeñitos porque van a ir aprendiendo justamente de las buenas decisiones, de temas de dinero, de temas de ahorro, todo eso que, que al final, cuando se vuelven adultos, pues es algo que ya lo llevan de manera educativa. Yo siempre he pensado que la familia funciona como una empresa. O sea, es diferentes áreas, a lo mejor alguien sirve más para poder cuidar el dinero, alguien para administrarlo, alguien para gastar, ¿no? Entonces, yo creo que si involucramos, como ustedes comentan, a la familia, a la esposa, a los hijos, va a ser mejor porque ellos desde pequeños van a aprender sobre finanzas. Tenemos un sistema educativo en México que realmente no aporta mucho al tema financiero. Quizá ya en la universidad nos comiencen a enseñar un poquito del tema financiero, pero tampoco es amplio. Entonces, nosotros como padres, es nuestra labor involucrarlos para que ellos entiendan esa parte. Y cuando sean adultos, tengan unas finanzas sanas, no hay un tema, tema alto de endeudamiento, un tema de que tengan que pedir crédito por todo. Y bueno, yo no sé, América, si me, nos puedes comentar qué tan recomendable es utilizar al crédito y cuándo se convierte en una carga financiera para las personas. Bueno, los créditos siempre son importantes, eh, acá lo hemos hablado, no hay que verlos como algo malo, hay debo 
o necesito un crédito, porque a final de cuentas eso nos sirve para apalancarnos ya sea en casa o sea en nuestra empresa, siempre nos van a servir, pero hay que hacerlo eh, pues conscientemente, hay que revisar nuestra situación financiera antes que nada y ver si tenemos la capacidad de este, pedir un, pré, un préstamo, un crédito y tener esa capacidad para pagarlo puntualmente porque esto nos va a abrir las puertas a lo mejor a, más adelante pedir otro crédito y seguir creciendo financieramente. No, este, no todo es malo y también es recomendable comparar, comparar este, instituciones eh, financieras, cuál te ofrece el mejor crédito, las mejores condiciones en tu contrato, eh, las fechas de pago, todo lo referente a tu crédito también es importante eh, analizarlo. Uh -huh. eh, la tasa de interés que te van a cobrar, el tiempo, si, este, si tú adelantas a lo mejor, eh, bueno, me, en este momento me sirvió el crédito, pero antes de que se termine el plazo yo ya tengo para pagarlo, excelente ver que no tengas penalizaciones o qué tipo de penalizaciones tienes, entonces siempre eh, este, pues es bueno el crédito, pero también hacerlo en un momento en que nosotros tengamos unas finanzas sanas o sepamos cómo están estas finanzas. Sí, es que debemos ser muy responsables en el tema de crédito, es una excelente herramienta financiera pero sí necesitamos eh, utilizarlas a nuestro favor. Si nosotros tenemos una tarjeta de crédito, jugar o jinetear el dinero del banco, porque podemos jugar con las fechas de corte para poder tener un poco más de tiempo para pagar. Y eso sí, ser totalero. Si, si yo voy a utilizar una tarjeta de crédito, es porque tengo la capacidad para poderla pagar al siguiente mes, a menos que vaya a utilizarla para meses sin intereses, que es la única manera que, que digo, vale la pena utilizar una tarjeta porque el, el pago que tienes que hacer de, una, de un artículo lo vas a dividir en los meses que te den y de esa manera no vas a pagar intereses y, y es algo inválido. Sí, uh -huh. también tener presente que no para todo debemos de pedir créditos, o sea, eh, solamente que sea para compras importantes, a lo mejor necesito un crédito de auto, pero porque mi negocio así me lo está pidiendo, a uh -huh. lo mejor este, eh, mi negocio es trabajar por, por este, aplicación de, no sé, de Uber o algo así, es mi medio de vivir, entonces a lo mejor necesito un crédito de auto, pero no para darme eh, un lujo de comprarme un auto más caro que no puedo pagar, eso, eso tampoco es válido, también muchas familias necesitan un crédito hipotecario porque es el medio en que pueden hacer un patrimonio para su futuro, para sus hijos, eh, en fin, hay que utilizar el crédito de una manera responsable y para cosas importantes. No lo utilicemos porque no me alcanzó mi quincena para terminar este, los días y ya hice mal mi presupuesto y bueno, voy a utilizar el crédito. Eso hay que evitarlo. Tú fíjate que estaba reflexionando y muchas veces, digo, a mí me ha pasado, cuando tienes un crédito o una tarjeta de crédito, supones que tienes un dinero, pero hay que estar conscientes que ese dinero no es tuyo, porque dices, ah, tengo mi crédito por 5 mil pesos o por 50 mil o por 300 mil pesos y te sientes muy respaldado y sientes que vas a, vas a hacer frente a cualquier situación financiera cuando en realidad lo que estás haciendo es pedir un préstamo y además ese préstamo vas a pagar intereses si es que no lo logras cubrir en su totalidad para la, la, el siguiente corte. Entonces es importante hacernos consciente que ese no es dinero tuyo, es un dinero que te están facilitando pues para resolver, pero a veces en esta dinámica de gastar dices, ah sí, tengo algo que me respalda, porque hasta lo dices con orgullo, soy tarjeta este, platino, soy tarjeta eh, oscura, dark, o sea, y, y realmente no, pues realmente es un dinero sí que de alguna manera te respalda tu situación económica, es decir, tu nivel de tarjeta, pero al final es un dinero prestado que lo único que va a hacer pues es, pues a lo mejor si eres puntual, pues vas a poder resolver alguna situación, pero si no, vas a eh, tener problemas financieros pues para el resto de y, los siguientes meses. Y, y la verdad es que si tú utilizas una tarjeta de crédito y la tienes como un respaldo, es porque realmente no tienes la capacidad económica, no tienes el ahorro suficiente para poderlo pagar en una sola exhibición. Uh -huh. Entonces, hay que primero analizar antes de utilizar el, el crédito si realmente nosotros tenemos la capacidad para comenzar a, a, a pagar ese compromiso que, no, que vamos a adquirir, porque a veces no lo tenemos. Llegan las fiestas navideñas 
y a veces no sabemos cómo prepararnos para las fiestas navideñas de manera anticipada y posteriormente, pues, cómo afrontar ese, ese, ese gasto que hicimos, Javier. Mira, antes de, de, de dar un tip que yo creo que puede servir ¿no? a la hora de, de enfrentar pues, las navidades, ¿no? de prepararnos para las navidades y también tenemos que hacer un determinado ejercicio, sobre todo de conciencia, y de revisar qué hemos hecho durante las navidades para poder arrancar el año. ¿no? Sí, sí. Pero con respecto al tema del crédito, yo diría, es una herramienta fantástica. El crédito es una herramienta financiera muy buena, pero es un arma de doble filo. ¿no? Hay que saber usarla. Así es. Mi recomendación es, si no sabemos usar las tarjetas de crédito, pidamos ayuda, no pasa nada. Si en 10 minutos te van a explicar las fechas de corte, etcétera, y cómo se maneja una tarjeta de crédito. ¿no? Eso en cuanto a lo que es el crédito. Y el crédito hipotecario se maneja muy similar. Así es. ¿vale? Hay que saber manejar el crédito hipotecario para no pagar en exceso intereses. Pero a la hora de eh, lo que tú comentabas, Jorge, de, del tema de las navidades, ¿no? de saber afrontar las navidades y saber eh, o empezar a hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? de, de, de revisión de cómo, qué hemos hecho durante las navidades en temas de gastos, en temas de, de compromisos financieros, etc. Eh, agarra un papel, pluma o agárrate una tabla Excel ¿no? eh, y empieza a reflejar pues, lo que son los gastos eh, fijos, ¿no? los gastos que, que tenemos. ¿no? Pero luego en las navidades hay ciertos gastos que están añadidos, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas comidas extras que tú invitas a la familia y al final es un gasto, por ejemplo, ¿no? Es un gasto extraordinario. Es un gasto extraordinario y además que intentamos o hacemos comidas eh, pues especiales que, que vamos a tener que invertir más en esos alimentos, ¿no? Eso es lo primero. Y al final es un gasto. Eh, segundo, tema de regalos, por ejemplo, ¿no? El intentar hacer regalos, pero regalos pues, que sean de utilidad, ¿no? Eh, yo, mi hija, están los abuelos, están los tíos, eh, estamos los papás, ¿no? Eh, y tiene seis años. ¿Qué quiere una niña de seis años? Quiere juguetes. Es lógico, ¿no? Las, los niños de seis años quieren juguetes. Pero poco a poco, a medida que van creciendo los niños, pues también tenemos que pensar en decir, Joder, pues en lugar de todos juguetes, pues vamos a comprarle ropa, que es algo útil, también es un gasto, pero es algo útil. Es una inversión. Que luego, de aquí a dos meses o tres meses, en lugar de comprarle ese vestido que tenía pensado comprarle, pues se lo he regalado para Reyes o para, o para Santa Claus, ¿no? Eh, o decírselo a los abuelos, ¿no? Eh, y otro tipo de gastos que debemos de tener esa planificación. Hay gente, por ejemplo, que dice en Navidades me voy a ir de viaje, ¿no? Y al final esos viajes lucrativos, que no son de negocio, pues supone un gasto extra que, que tenemos que presupuestar, ¿no? Cuando terminan las Navidades, tenemos que hacer sobre todo un ejercicio de conciencia y de mucha responsabilidad y decir, oye, me he gastado esto, he gastado más de lo que podía, eh, he sobresaturado las tarjetas, pues sabes que el resto del año, durante los seis siguientes meses, pues te vas a tener que acortar un poquito, ¿no? Sí, no, es, es un tema bastante complejo. Cuando no nos preparamos, cuando ya tenemos las deudas encima, ¿y ahora cómo las comenzamos a pagar, Arturo? ¿En qué orden? Pues primero, déjeme decirle que a lo mejor se queda sin cabello, se les van a empezar a caer los cabellos de la cabeza. Ahora, ahora entiendo. <risa> ya pagaste todas no, si, tus siempre, deudas. Siempre me parece importante <risa> analizar las deudas que se tienen, si son varias, ¿no? Para saber... ¿A cuál voy a empezar a meterle yo mi dinero para poderla liquidar? Primero analizar cuál es la que es más agresiva a lo mejor en el tema de intereses. Y de esta manera, si no tengo la totalidad para cubrir esa deuda, lo que voy a hacer es proponerme pagar un porcentaje. Entonces, a lo mejor si tengo tres deudas, elijo cuál es la que quizás me va a generar un mayor número de intereses y que me va a perjudicar más financieramente. Entonces, elijo esa. Y digo, bueno, tengo la capacidad de a lo mejor abonar el 20% para el mes de febrero, pero para el mes de marzo otro 30% y para el mes de abril, y así me programo hasta cubrir el 100%. Es decir, me concentro en una sola deuda, la liquido y ahora voy por las otras. Ojo, si a lo mejor las otras son de tarjeta de crédito, pues no se olvide también de considerar pagar el mínimo, porque si no al rato va a ser contraproducente. Pero vamos por partes, como dicen, 
primero una, luego la dos y luego la tres, y considerando la que sea un poquito más agresiva en el tema de intereses y que bueno, que al final eso va a repercutir más. Y entonces de esa manera pues hay que empezar a ahorrar, hay que decidirlo, no hay otra manera, apretarse un poquito el bolsillo, apretar la cartera y a lo mejor sacrificarse un poquito en el sentido de decir, bueno, ya tuvimos muchas fiestas en diciembre, ya no la pachangueamos, ya recibimos a la familia, pues ahorita todo el mes de enero y febrero, a lo mejor el 14 de febrero pues sí habrá un festejito, pero pues comemos en casa, administramos bien el dinero y ese dinero que pienso ir a gastar allá afuera, mejor lo voy abonando a esa deuda. Bueno. Yo creo que digo, hay muchísimas estrategias para pagar las deudas. Es, digo, he escuchado, la que tú dices es súper válida. Hay personas que no tienen, a lo mejor la que tiene la tasa de interés muy alta, es la que es la más grande y quizá no puedes comenzar con esa. Hay personas, hay este, expertos que dicen, no, ¿sabes qué? Comienza con la deuda más económica, la más baja. Si no tienes la capacidad para pagar la más alta, comienza con esa, no importa. La cuestión es que vayas matando esas deudas. Si nosotros no tenemos pues, la capacidad para poder hacerlo, no comprendemos cómo poder hacerlo, nos podemos acercar a la Conducef, hay personas especializadas que nos pueden asesorar, los bancos también podemos reestructurar. Lo importante es ya tomar cartas en el asunto y decidir pues, qué es, qué es lo, lo más importante. ¿no? O sea, la cuestión es salir de pagar el crédito para que de ahí tengamos ya capacidad nosotros para poder ahorrar, porque a veces no tenemos esa capacidad. Tú decías hace un rato, Javi, que eh, la gente... Quiere viajar y se vale, pero hay que presupuestarlo. Claro. Dentro del presupuesto siempre debe haber una parte para el esparcimiento, hablando de vacaciones, hablando de comidas, porque también se vale de vez en cuando darnos un gusto. No, no es que siempre me, la, me, me lo merezca, pero sí se vale de vez en cuando darnos un gusto, porque también para eso trabajamos y también no toda la vida nos los vamos a poder claro. traba, pasar trabajando. Entonces yo creo que sí es importante que hagamos una reestructura de nuestras finanzas para que no nos rebasen esos gastos que a veces ni siquiera los presupuestamos. Y esa reestructura de finanzas es importante y sobre todo tener en cuenta que también el estar en, eh, que haces una reestructura y dices voy a estar en austeridad, no del todo es malo porque sabes que se van a mejorar tus finanzas y que después vas a tener para, eh, como dices, darte tus gustos. Fíjate que ahí nada más me interrumpo esa parte porque es importante, porque no es austeridad, es realmente pensar con una mente rica, ¿no? o sea, mente rica en el sentido de que ahorita me administro mejor, pero a futuro voy a tener más, ¿no? a diferencia de la mente pobre que queremos ir logrando satisfacer pues, en todo momento, salir, divertirme y al rato me estoy tronando los dedos. Uh -huh. Pues ya escucharon los consejos de, de los expertos. Pues ya estamos de regreso en este su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de la cruda financiera, esos gastos excesivos que siempre logran superar nuestro, nuestro ingreso y que a veces no los tomamos en cuenta y cuando nos damos cuenta pues ya estamos sumamente endeudados, nos vemos afectados en nuestras finanzas y además de todo, a veces nuestra salud. ¿O no es así, América? ¿Cómo afecta ese estrés financiero, la salud, las finanzas? Claro que sí, este, imagínate, estás pasándotela bien en diciembre, gastando regalos y a veces gastas de más en los regalos y simplemente por compromiso, ¿no? De quedar bien o porque a fuerza tienes que participar en un intercambio de regalos que luego es algo que ni te gusta lo que te regalan ni les gusta lo que regalas, entonces es un lío gastar de más y en enero te das cuenta, ya te está dando esta cruda financiera porque gastaste de más y, y todo. Entonces, toda esa euforia, toda esa alegría, toda esa este, situación de felicidad del mes de diciembre se convierte en angustia, temor, ins insomnio, este, enojo, porque... Te, eh, ves tu estado de cuenta y dices, no es posible, ¿cómo gasté tanto? Es que estaba barato y quería aprovechar las ofertas, pero este entonces hasta te enojas contigo mismo porque dices, te frustras, ¿cómo fue te posible? Enfermas. Frustración, o sea, enfrentas toda una serie de, de sentimientos negativos y que esto te va a afectar en tu salud física y mental, física, porque ya no vas a poder dormir, porque estás preocupado, porque eh, te sientes hasta mal, porque dices, ¿cómo voy a pagar esta deuda? Porque a veces llegamos a extremos que no sabemos ya cómo salir de ese problema, porque tenemos que enfrentar ese problema de pagar y la verdad eh, no lo pensamos o no lo planeamos 
y, y a final de cuentas, pues, esta situación nos va a provocar eh, eh, muchos efectos en nuestra salud negativos y, y mentales. Entonces, hay que este, ser conscientes y, pues, si estamos en esta situación, buscar ayuda, primero buscar ayuda también psicológica y, pues, poner malo, manos a la obra en hacer un presupuesto y ya lo hemos hablado anteriormente con los consejos de Arturo, de Javier, de Jorge, hacer una reestructura, ver en qué gastaste, ver cómo vamos pagando estas deudas, este y también ver en un futuro cuáles son los pagos y cómo reestructurar nuestras finanzas a, me, a manera de poder solventar y sacar este problema. Oye, Javi, ¿qué tan recomendable tú crees que sea reestructurar o pagar con quita? Porque mucha gente tiene la idea de que pues, ya me endeudé, pues ahora voy a pagar la quita y ya con eso no tengo problema en el buro de crédito. ¿Tú qué tanto recomiendas esto? Mira, yo creo que el tema de las reestructuras y el tema de la quita... Eh, es una solución, ¿no? Es una solución. Digo, no sé si puedes platicar un poquito para que entiendan el contexto de qué es una quita. Sí, una quita, una quita es eh, un acuerdo que llegas con una entidad financiera, un banco, imagínense que yo tengo una tarjeta de crédito eh, y debo 50 mil pesos, ¿no? Mi saldo actual es de 50 mil pesos, pero se me está dificultando, ¿no? Cada vez se me dificulta más porque no solamente es esa deuda, tengo otra. Entonces, eh, el banco empieza a detectar que empiezo a tener atrasos, que no puedo, incluso ya llega un punto en el que yo me tengo que sentar con el banco o el banco me invita a sentarme con ellos para decir, oye, vamos a buscar una solución, ¿no? Y la solución que en ocasiones te propone el banco, no siempre, pero en ocasiones es, por ejemplo, págame la mitad, 25 mil pesos, y el resto ahí ya se olvida. ¿Pero cuál es la consecuencia de eso? Exacto, ahí hay una consecuencia. Y cuando un banco, una entidad financiera te dice, oye, venga, te proponemos una quita, págame 25 y el resto ya, como dicen, ahí muere, ¿no? No es cierto. Esa deuda no muere. ¿Es ¿Por qué? Porque todos tenemos un historial crediticio y existe el reporte de buro de crédito. Así es. En el reporte de buro de crédito, esa deuda se va a permanecer, va a permanecer al menos durante los cinco o seis siguientes años. Y a veces hasta de manera infinita. ¿Por qué? Porque hay determinadas entidades financieras que lo que hacen es venden la cartera vencida a despachos externos y cada vez que lo venden se vuelve otra vez a resetear el periodo y empiezas otra vez con seis años más donde se queda reflejado en buro de crédito que debes esos 25 mil pesos. Mi opinión es la estructura ¿Eh? La reestructura, perdón, y el tema de negociar una quita eh, son alternativas donde te pueden salvar, pero son focos rojos de que hemos tenido una mala gestión de nuestras finanzas. A la primera te puede salvar, a la segunda te puede salvar, pero a lo mejor no hay una tercera. Entonces, son alarmas en las que debemos ya de poner foco y debemos de decir, oye, tengo que aprender de mis errores. El ser humano es el único ser sobre la faz de la Tierra que cae dos veces, ¿no? Se tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces, tenemos que generar esa conciencia de decir, oye, no puedo volver a cometer ese error y no me puedo volver otra vez a encontrar en esta situación, ¿no? La clave de esto es la conciencia financiera. Sí, fíjate, Jorge, y estaba yo reflexionando que dice, a veces quedamos dos veces con la misma piedra y yo diría a veces hasta más veces, ¿no? <risa> Cuatro o cinco nos volvemos a tropezar con la misma situación. Y justamente por eso yo menciono algo. Cuando tú vives tu momento, pues estás de una manera horizontal, ¿no? Es decir, en esta Navidad, pues ya viví mi momento, lo disfruté, me fui con los gastos, ¿no? Eh, quizás gasté de más, los regalos que a lo mejor tenía presupuestado cinco mil pesos, pues gasté el doble, la comida que a lo mejor había sido proyectada para 10 personas, pues llegaron 15. Ok, también hay que aprender a perdonarse, hay que aprender de los errores. Y entonces, esa manera horizontal de vivir, estoy viviendo, viviendo. Pero si esta vivencia la elevo a la experiencia, y hace un rato América habló de una palabra clave, se convierte en conciencia. Una vez que yo hago consciente el hecho, entonces ahora sí, ese aprendizaje lo tengo que tener, lo tengo que poner en práctica. Y entonces ya estamos hablando de elevar esa vivencia experiencia, de generar conciencia financiera, y entonces ahora sí, 
hacer hechos diferentes pues para que tenga yo un mejor reflejo financiero en mi vida futura. Y bueno, también perdónense, de repente todos somos seres humanos, nos sentimos emocionales y gastamos de más, nos dejamos llevar por el momento, la felicidad, las endorfinas, o si se nos subió la sidra, ¿verdad? Porque aguas, porque cuando se sube la sidra se siente uno rico macpato, ¿verdad? Bueno, no, ahora perdónate, analiza y haz frente a, a ello, ¿no? Y siempre elévalo a un nivel de experiencia importante. Yo creo que es importante, como el otro día saliendo del programa lo platicábamos, ¿no? yo creo que primero es darnos cuenta realmente que estamos mal, identificarlo y aceptarlo, porque a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar las cosas. Como en el tema psicológico nos cuesta trabajo aceptar que estamos mal en algo, en el tema financiero nos cuesta trabajo Primero aceptarlo y luego pedir ayuda. ¿Nos da pena o nos cuesta trabajo decirle a alguien, oye, ¿cómo le hago? Pues nos van a decir, pues qué, pues no sabes. Y realmente, pues todos hemos caído en temas de, de buró de crédito en sí. algún momento, hemos caído, caído en temas que tenemos deudas y que no podemos pagar. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que recurrir a gente que nos ayude, que nos, ex, nos explique, porque a lo mejor, nos, aunque seamos eh, expertos financieros, no siempre estamos nosotros con la capacidad de poder entender, porque a lo mejor pasamos algún problema psicológico y qué mejor preguntarle a lo mejor a alguien que sepa, oye, ¿cómo puedo hacer? Y quizá tenga otro panorama y te pueda ayudar a salir un poco más rápido de este tema, ¿no? Fíjate que estaba escuchando a uno de los mentores que sigo y me encantó cómo lo planteaba, porque él decía, bueno, yo llegué a tener un nivel de gastos en mi familia, ¿no? Por decir, 10 mil, 20 mil pesos. Dice, pero yo empecé a trabajar para generar mucho más ingresos. Sin embargo, en todo momento mantuve mi mismo nivel de gastos. ¿Y qué pasa comúnmente con nuestra cultura en México? Elevo mis ingresos, elevo mi nivel de gastos. Ahora una casa más grande, otro carro mejor, pero no son cosas que las voy reinvirtiendo para que te generen más dinero. Y bueno, sí, de alguna manera muchas veces eh, pues nos sentimos identificados con esta cultura de cómo manejamos nuestras finanzas. Yo creo que cuando nosotros tenemos deudas es momento de generar más ingresos. Mucha gente dice, pero ¿cómo genero más ingresos? Apenas estaba, estoy comenzando a leer un libro que se llama Del miedo a, a, la, a la libertad y es un discípulo de Robert Kiyosaki. Y habla, ha, habla, de hecho en la portada lo muestra, habla sobre un tema importante. Dice que de 9 de la mañana a 5 de la tarde trabajas para pagar tus deudas, ¿no? lo que todos hacemos. Pero de 6 de la tarde a las 10 de la noche trabajas para generar tu imperio, para construir tu imperio. Y es, es, es algo que podemos hacer, o sea, no debes conformarte solamente con esas ocho horas que tú trabajas, uh -huh. este, eso, ok, lo trabajas y eso es para tus gastos fijos, pero ahora, ¿cómo puedo lograr esa independencia financiera que tanto buscamos todos? Pues trabajando adicionalmente, entonces, de las seis de la tarde a las diez, quizá me voy a esforzar uno o dos años, pero de esa manera voy a lograr tener esa libertad financiera que tanto anhelamos y que tanto buscamos todas las personas y que es bien difícil tenerla. Es que lo importante es eso de lo que hablábamos hace ocho días, que ponernos metas y ponernos objetivos, eso nos ayuda a buscar el camino para lograrlos. O sea, si nosotros nos quedamos en el confort de con esto saco mis gastos y, y pues ya me la vivo tranquila y todo. No, al contrario, si yo tengo algo que me está... este pues haciendo que yo me esfuerce más y todo, eh, va a ser mi meta y mi objetivo. Eh, mi, y esas metas para llegar a ese objetivo me van a dar la fuerza para que todos los días me esfuerce el doble o el triple o lo que tenga que ser para llegar a eso, porque si me conformo, pues... Nada o sea, más voy a hace pagar ocho días, mis gastos. Arturo platicaba, ¿no? O sea, debemos tener, primero, plasmar nuestros objetivos y tener metas claras y alcanzables, ¿no? Para poder lograr esos objetivos, porque a veces, pues, trabajamos y nos movemos y no sabemos ni por dónde, porque no tenemos una meta, más bien no tenemos un objetivo y no tenemos esas metas de cómo poder lograr esos objetivos. ¿No lo comentabas así? Sí, y es bien importante porque te da mucha fuerza a ti. Ya sabes que quieres lograr eso y entonces tú enfocas... Bueno, te enfocas y todo tu poder de la mente va dirigido hacia eso. Entonces, sí te da mucha fuerza, mucha vitalidad porque dices, ah, a como de lugar, voy a ir eh, cubriendo esa primera meta que me propuse. Luego la siguiente, luego la siguiente, porque también es importante dividirlo en pequeñas metas para podernos demostrar que sí podemos y además para ir logrando pues, escalones. A veces ya tenemos los problemas financieros encima. ¿Qué estrategias hay para lograr salir de esos problemas financieros en familia, en pareja? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo, América? Pues como ya lo comentábamos antes, sentarnos, platicarlo en familia, 
y ver, eh, es muy importante saber que la cruda afortunadamente no es para siempre, o sea, te vas a sentir mal en ese momento, pero si tú haces cambios, eh, reestructuras y sobre todo lo platicas en familia, hay, como decía Javier, o sea, tres, cuatro cabezas piensan mejor que una, a lo mejor, eh, ¿quién te puede decir que a lo mejor tu hijo pequeño de seis, diez años te puede dar la solución de, este, de lo que a ti te está provocando ese estrés financiero porque no supiste administrarte y a lo mejor tu hijo pequeño te dice, ¿sabes qué, papá? Yo no necesito juguetes nuevos porque ya tengo muchos. O sea, mejor ahorramos para mi educación, ¿no? O mejor, este yo no quiero verte preocupado, mejor arregla esta situación, vamos a ahorrar en, en la casa, ¿no? Vamos, ya no vamos a salir a comer a la calle tan seguido, este, vamos a ahorrar en el súper, hacer una lista. Entonces, todas estas ideas que aporta la familia en conjunto te van a ayudar a buscar esas estrategias que te están ayudando y, que, y también a ver esos huecos por donde se está yendo el gasto hormiga. Uh -huh. Oye, me estaba acordando internamente, digo, no vayan a aplicar la de la famosa leyenda urbana, ¿no? De que voy por unos cigarros y ya no regresan nunca a la casa, ¿no? no. Hay otras maneras de resolver justamente sí, como ah, la acaba claro. de compartir América. Y es que todas las personas tienen deudas, pero hay deudas buenas, deudas malas. ¿Cómo podemos diferenciar en este, en este tipo de deudas que, que todos tenemos? Porque yo creo que nadie se libra de eso. Sí, como bien, bien dices, Jorge, hay deudas buenas y deudas malas. ¿Cómo podemos diferenciar las que son las buenas de las malas? Bueno, pues la deuda buena es aquella deuda que te hace crecer tu, eh, tus finanzas de una manera positiva, ¿vale? La deuda mala es aquella deuda que en lugar de crecer tus finanzas de manera positiva, lo que hace es que cada vez te ahogas más, ¿vale? Sí. Eh, ¿Cómo podemos, o ejemplos, ¿no? ejemplos de deudas buenas o deudas eh, malas? Por ejemplo, el crédito hipotecario ¿no? es una deuda, pero es una deuda buena. ¿Por qué? Porque estás aumentando tu patrimonio, estás creciendo tu patrimonio. Cada vez que invertimos en una casa, eh, aparte de las mensualidades, que esos, pues ese dinero lo estás echando en, en lo que es, ¿no? lo estás invirtiendo en lo que es ladrillo. ¿no? Desde que yo llevo aquí en México viviendo... Llevo eh, más de 10 años viviendo, eh, el valor de la vivienda nunca ha bajado. ¿no? Siempre Entonces, tiene ganancia, plusvalía. Es una manera de ahorrar y es la plusvalía. ¿no? Digo, ¿quién mejor tú que para comentarnos? Tú te, tú te dedicas a tramitar créditos hipotecarios. Platícanos qué tan bueno es invertir en una casa. Digo, creo que es el sueño de todas las personas, ¿o no, Arturo? Sí, claro. Sí, pues, pues mira, bajo mi punto de vista, ¿qué te voy a decir? Si yo me dedico a eso, sería pegarme un tiro en el pie si digo, oye, no, no, no merece la pena. No, pero sacarte... siendo honesto, siendo claro, honesto. Siendo honesto, por supuesto que merece la pena el siempre tener eh, un patrimonio, ¿no? Mi abuelo, que en paz descanse, decía, rentar es tirar o alquilar es tirar. ¿Por qué? Porque estás echando el dinero en algo que al final nunca va a ser tuyo, ¿no? Eh, y el tener un patrimonio, el tener una casa, dos casas, el tener un terreno, eso siempre te va, eh, te va a redituar, ¿no? Con esa plusvalía que tú, que tú comentabas, ¿no? Eh, y al final... Eh, si el 90% de las familias mexicanas eh, han tenido que, han tenido que, que, que eh, tomar un crédito hipotecario, pues es por algo, ¿no? Es porque es una buena herramienta y gracias a eso nos permitimos eh, empezar a crecer nuestro, nuestro patrimonio, ¿no? Oye, digo, nada más quería preguntarte. Yo he escuchado mucha gente que habla en internet ahora sobre temas hipotecarios y comentan, que hoy en día los jóvenes ya no quieren comprometerse con un, con un crédito uh -huh. y dice que no, que no, que no compres, que rentes. ¿Es válido este tema? O sea, pues mira, al final, pues todo es válido, ¿no? O sea, hay gente que, que, que deciden estar de alquiler toda su vida y es válido. Y hay gente que dice, oye, no, yo en lugar de alquilar prefiero invertirlo en, en una casa que sea al final mía y que yo se la pueda heredar a mis, a mis hijos, ¿no? Te puedes sentar con infinidad de expertos, con gente que se dedican también al tema, al tema financiero y algunos te pueden decir, oye, yo no, yo prefiero, yo prefiero invertir mi dinero en otras, en otras cosas que en lugar de, en lugar de en bienes raíces. ¿no? 
pero, pero al final creo que es válido, es una manera de ahorrar. Eh, eh, hay distintas, hay infinidad de maneras de invertir tu dinero y el tema de los bienes raíces es una de ellas y supone un riesgo, pues yo diría bajo, ¿no? Un riesgo bajo, porque todas las inversiones tienen su riesgo. Sí, pero... Además, un banco, cuando te otorga un crédito, analice tu situación financiera y realmente si tienes la capacidad de pago, te van a otorgar el crédito. Si no, no te lo van a otorgar o te lo van a bajar quizá a tu capacidad de pago en este Efectivamente. caso. Efectivamente. ¿no? El, banco, el banco siempre se quiere asegurar al 100% que tú vas a querer pagar tu vivienda. Así es. El negocio del banco no es quedarse con la vivienda de nadie. ¿eh? Oye, Arturo, ¿quién nos puede ayudar a mejorar nuestras finanzas? ¿Cómo podemos hacer? Porque la mayoría de las personas a veces dicen, bueno, yo quiero mejorar mis finanzas, pero ¿cómo lo puedo hacer? No sé cómo hacerlo. Mira, si se tratase de un cuento ¿no? de la vida y de la historia, entonces dirías, voy a buscar la lámpara de Aladino, ¿verdad? Y le voy a tallar a la lámpara y que me aparezca un mago y me resuelva pues, mi situación financiera. Pues no hay obra alguna que te pueda resolver tu situación lo primero que tienes que hacer es conciencia, ya lo mencioné hace un momento, de en qué estatus está. Y eso significa sentarte a analizar pues, tu situación financiera, sacar cuántos ingresos, cuántos son tus gastos, proyectar tu presupuesto y entonces ahora sí comenzar a poner las fichas como en el famoso dominó o como en el famoso ajedrez. Vas a ir colocando las fichas estratégicamente para que mejore tu situación. Pero aquí no hay soluciones mágicas, porque a veces pensamos que va a haber una solución, que me voy a sacar la lotería, porque además es uno de los sueños del mexicano. Y yo siempre eh, pues voy en contra de ese pensamiento, digo, aquí no hay lotería, no existe nada de eso, y sí que mejor que tú asumas tu responsabilidad. Me parece que eso es importante. La palabra responsabilidad es hábil para responder. Y esa habilidad va a implicar, pues sí, ver los números así, en frío, ver los números analíticamente, tomar decisiones, por decir, bueno, a lo mejor este año nos fuimos de vacaciones en 2023, pues este año no nos vamos a ir, porque tenemos que resolver nuestra situación financiera. Y a lo mejor si el año pasado en la fiesta de Navidad, pues ahora esta fiesta de Navidad la vamos a hacer más austera. Eso implica involucrarse, tomar acción, pero no va a haber ninguna obra mágica, ni aladino, ni nadie que te va a venir a resolver tu problema financiero, más que la manera en que tú vas a saberte administrar. ¿Sabes qué, Arturo? Cuando eh, no tenemos una buena relación con el dinero, cuando no tenemos unas finanzas sanas, este, pues así te ganes la lotería, te regalen este, un millón de pesos o una propiedad, no vas a saber administrarla. O sea, porque no tienes una buena relación con el dinero, no tienes unas finanzas sanas, no sabes hacer un presupuesto, entonces, pues... Así te ganes millones y millones en la lotería, pues no vas a saber cómo gastarlos. Sí, estoy de acuerdo. O bueno, los vas a gastar más rápido que, que nada, o sea, no vas a saber invertirlos, no vas a saber este cómo hacer que ese dinero crezca, al contrario, lo vas a perder. Entonces, es muy importante eso, tener una buena relación con el dinero. Y también hablabas de, de ser responsables. Y yo creo, como tú, que solamente está en nosotros saber a dónde tuvimos errores y hacerlo más austero. Por ejemplo, hablabas de, bueno, gasté en esta Navidad y en la próxima voy a ser austero. ¿A qué le llamamos austeridad? Solamente a no gastar tanto, pero igual te la puedes pasar muy bien compartiendo con la familia, con los amigos, este, haciendo cosas bonitas que haces en esta época navideña, pero sin gastar tanto dinero. Organizándose bien, ¿no? Fíjate, me llamó la atención, digo, con unas amistades, porque anteriormente se estilaba que el que te invitaba a su casa ponía todo. Y no, me llamó la atención porque dijeron, bueno, te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto, pasas un buen momento, divides el gasto, porque imagínate, pues tienes que pagarle para 15 personas, pues es un gasto que te sale de repente bastante fuerte y extraordinario. Pero pues, si ya te organizas y la pasas en un muy buen momento, es, es cuestión de... Tengo por ahí una anécdota de alguien que alguna vez me dijo, oye, me invitaron a una fiesta, pero me dijeron que fuera de traje. Y esta persona llegó de traje, <risa> pero resulta que no, que era de que te, tenía que llevar algo. A eso se refiere el traje, no es lo que tú comentas. O sea, sí. cada quien aporta algo. Sí, y también es válido saber qué aportas, porque, no sé, a lo mejor si alguien de ese grupo de personas tiene a lo mejor eh, unas finanzas sanas y una solvencia económica buena, 
dices, bueno, me to yo llevo dos platillos, ¿no? Quizás, o algo porque así. Porque lo puedes hacer. Porque lo puedes hacer, pero no importa que la que no tiene buenos, este, buenos recursos o uno, unas finanzas holgadas, eh, no importa que lleve a lo mejor un platillo o que ese platillo no sea así de muy elaborado ni de muy gourmet, muy gourmet. o sea eh, la idea es convivir la idea es eh, no perder la esencia de la convivencia y de, de gastar en familia yo, yo te quiero compartir algo eh, porque yo de, a partir de que decidí ser independiente eh, si sí, la vida no he tenido tanta solvencia para ir a restaurantes, para viajes sí he tenido por un tema familiar, sin embargo no siento feo de no ir a comer en un restaurante, puedo comer algo muy rico en mi casa, lo disfruto, lo preparamos con tu pareja y lo disfrutas demasiado, entonces eh, me parece que también es un tema cultural, digo porque sé que hoy prefiero ese dinero no gastarlo en eso y sí invertirme en un curso, por ejemplo para mi profesión, no gastar en eso y a lo mejor pues, hacer una pequeña remodelación de mi sitio web o remodelación de, mi insta de mis instalaciones. Eso es diferente, pero al final me parece que es un tema cultural porque yo hoy veo que muchas personas, si no voy al restaurante o si no voy a tal fiesta, les causa frustración. Pero me parece que esa frustración, si hoy le das otro sentido, pues a futuro puede ser pues quizás que tú estés mucho mejor económicamente. Sí, a veces es un tema como de estatus, ¿no? de querer pertenecer y que sí. porque todos mis amigos van a tal restaurante, pues yo también tengo que ir. Yo creo que hoy en día es muy fácil de poder aprender de finanzas personales. Eh, existe la Conducef, en la Conducef hay muchísimos cursos, muchísimos este, eh, diplomados, en donde puedes aprender de todos los temas financieros, de seguros, tarjetas de crédito, de ahorro, de inversión, los bancos en sus plataformas, Banco de México también tiene... Para personas este, adultas, para niños, cursos de educación financiera para niños, que es importante que todos nos acerquemos, porque la verdad, podremos conocer mucho de algunas cosas, pero no de todo. Yo tomé mi primer curso hace cuatro años, lo confieso, de finanzas personales, y justamente lo tomé en una plataforma donde hay muchos cursos, gratuito por parte de una universidad de mucho prestigio de la Ciudad de México. Entonces, dices, bueno, pues está fabuloso porque ahí ofertan cursos que son gratuitos, pues hay que aprovechar esos mecanismos, es esos medios pues, para nutrirse. Sí, porque no tienen ni siquiera que pagar nada, son totalmente gratuitos, gratuitos. eso es para que nosotros nos preparemos. Ya se está terminando el programa, quiero aprovechar un momento para mandarle un afectuoso saludo a la doctora Ariadne Hernández. Ari, estamos contigo, si necesitas algo, ya sabes que siempre puedes contar con todos nosotros. Aquí la verdad te extrañamos mucho, pero esperemos ya poder ver pronto por aquí Ari, porque pues, sí, se le extraña, ¿no? Sí, así es, así es, sí, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. Y bueno, desgraciadamente ya se nos está terminando el tiempo. Ya un último comentario, Javi, cada uno de nosotros, para qué, qué les podríamos recomendar. Bueno, pues yo, mi, mi recomendación es, todavía están a tiempo, ¿no? Acabamos de empezar el año, hagan ese ejercicio, ¿no? De decir, oye, ¿qué, qué, qué he hecho justamente ya en la recta final del año y qué podemos hacer eh, justo para planificar, porque la planificación es esencial y generar esa conciencia financiera que hablábamos, ¿no? Eh, para el resto de, 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 de lo que queda del 2024, que es todo el año, ¿no? Así es, América. Pues gestionar igual nuestras finanzas y saber eh, dónde podemos, este, al contrario, ahorrar, invertir para nuestro futuro. No vivamos solamente en el presente, sino también pensemos en qué futuro nos depara para que nos preparemos. Arturo. Pues así como hay un Blue Monday, que es el día más triste del año, yo le daría la vuelta y toma un pincel y ahora píntate Pinta de colores azul. todos los días. Sí, ¿no? bueno. Y eso es asumir tu responsabilidad, eso es aprender de lo que quizás, de los errores, es aprender de las situaciones, pues con la finalidad de que tú crezcas en todos los sentidos. Yo creo que lo más importante es tomar la decisión, tomar el control de nuestras finanzas y yo siempre, siempre soy bien reiterativo en el tema de siempre apegarnos a un presupuesto. Si tenemos un muy buen presupuesto, vamos a tener unas buenas finanzas. Pues desgraciadamente el, el tiempo se nos terminó. Eh, yo les sugiero que se acerquen a los expertos. Siempre es importante que alguien les pueda explicar sobre temas de ahorro, sobre temas de inversión. Lo, a la Conducef, la verdad, yo he entrado a muchos cursos, a muchos diplomados de, de la Conducef y la verdad nos ayudan bastante a, par, a poder pues, resolver esas dudas de seguros, de pensiones, de Afore, de todo lo que se nos, se nos pueda ocurrir del tema de finanzas personales. Pues les damos las gracias a todos nuestros televidentes, las gracias a todos nuestros compañeros de conducción. Gracias. 
Y pues este, nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde para hablar de temas financieros, temas económicos que impactan siempre directamente a nuestro bolsillo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.